దేవుని పరిశుద్ధ నామంలోకి మాయం కలుగును గాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదర అందరికీ కూడా మన ప్రభువును రక్షకుడు గేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామం ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా మీరందరూ కూడా బాగున్నారా మీరు బాగున్నారని ఎప్పుడు కూడా ప్రభు కృపలో ఆత్మీయ జీవితంలో వర్ధిల్లుతూ దేవుని రాకడ కొరకు సిద్ధపోటుతో ఉండాలని మనకు కలిగిన ఆత్మతో మేము మీ కొరకు అనునిత్యం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు చేయొచ్చున్న ప్రార్థనలు బట్టి మీకు వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి దేవుడు ఉదయకాల సమయం ముందు మరొకసారి మీతో తన వాక్యాన్ని జీవం కలిగిన మాటలను పంచుకునడానికి నాకు ఇచ్చిన శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను ఈ దిన ముందు ప్రియులరా దేవుని వాక్యం నుండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మనం స్వభావము లేక గుణము క్యారెక్టర్ అనే అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ఎహెచ్కేల గ్రంథము పద్నాలుగవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం నుండి ఇరవై ఒకటవ వచనం వరకు కూడా దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాతో పాటుగా చూడవలసినదిగా చదవవలసినదిగా ప్రేమతో మనం చూస్తూ ఉన్నాను పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ఎహెచ్కేల గ్రంథము పద్నాలుగవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం నుండి ఇరవై ఒకటవ వచనం వరకు పరిశుధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాతో పాటుగా తరచి చూడవలసిందిగా ప్రేమతో మనవి చేస్తూ ఉన్నాను దయచేసి చూద్దామా అందరం ప్రియులరా మరియు యహోవా వాకు నాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగు సెలవిచ్చును నరపుత్రుడ ఏ దేశమైతే విశ్వాసఘాతకమై నా దృష్టికి పాపము చేసినదో దానికి నేను విరోధినై ప్రాణాధారమగు ఆహారము లేకుండా చేసి కరవు పంపించి మనుషులను పశువులను నిర్మూలము చేయుదును నోవోహును దానియలును యోబును ఈ ముగ్గురు అట్టి దేశములో ఉండినను వారు తమ నీతి చేత తమను మాత్రమే రక్షించుకొందురు ఇదే ప్రభువగు యహోవ వాక్కు బాటసారులు సంచరింపకుండా ఆ దేశము నిర్జనమై పాడగునట్లు నేను దాని మీదకి దుష్ట మృగములను రప్పించగా ఆ ముగ్గురు దానిలో ఉండినను ఆ దేశము పాడైపోవును నా జీవము తోడు వారు తమ్మును మాత్రమే రక్షించుకొందురు గాని కుమారులనైనను కుమార్తెలనైనను రక్షింపజాల కొందురు ఇదే ప్రభువుగు యహోవ వాక్కు నేను అట్టి దేశము మీదకి యుద్ధము రప్పించి ఖడ్గమును పిలిచి నువ్వు ఈ దేశమునందు సంచరించి మనుషులను పశువులను నిర్మూలము చేయమని ఆజ్ఞ ఇచ్చిన ఎడల ఆ ముగ్గురు దానిలో ఉన్నను నా జీవము తోడు వారు తమ్మును మాత్రమే రక్షించుకొందురు గాని కుమారులనైనను కుమార్తెలనైనను రక్షింపజాల కొందురు ఇదే ప్రభు ఒగు యహోవ వాక్కు అట్టి దేశములోనికి తెగులు పంపి మనుషులను పశువులను నిర్మూలమగుటకై ప్రాణహానికరమగునంతగా నేను నా రౌద్రమును కుమ్మరించిన ఎడల నోవాహును దానియలును యోబును ఈ ముగ్గురు దానిలో ఉన్నను నా జీవము తోడు వారు తమ నీతి చేత తమ్మును మాత్రమే రక్షించుకొందురు గాని కుమారునైనను కుమార్తెనైనను రక్షింపజాల కొందురు ప్రభోగు యహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు మనుషులను పశువులను నిర్మూలము చేయవలనని నేను ఖడ్గము చేతను క్షేమము చేతను దుష్ట మృగముల చేతను తెగులు చేతను ఈ నాలుగు విధముల ఎరుషలేము మీద తీర్పు తీర్చిన ఎడల అటు వారుండినను వారు దాన్ని రక్షింపలేరు ఆమెన్ దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ వాక్యంను మనందరూ వినిగిడి నందు దీవించును గాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక మందున్న పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి పరిశుద్ధుడు 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 అంచు భూలోక మందు పరలోక మందు కోట్లాది దేవదూతలతో గాన ప్రతిగానాలతో చెరువులు కెరువులతో నిత్యము కీర్తింపబడుచున్న వాడా ఈ ఉదయకాల సమయమైన ఏ యోగ్య తరహత నాకు మాకు లేకపోయినా ఘనమైన పూజ్యనీయమైన మీ నామమును బట్టి ప్రార్థించుటకు ప్రభా ధ్యానించుటకు జీవం కలిగిన మీ మాటలను మా జీవితాలకు ఇచ్చిన గొప్ప సమయాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చదవబడిన లేఖనం ద్వారా నా ఏసయ్య క్రైస్తవుడిగా ముఖ్యంగా క్రీస్తును వెంబడించేటువంటి నీ పిల్లలుగా ప్రభు మేము మా జీవితాలలో ఎటువంటి స్వభావాన్ని గుణాన్ని కలిగి ఉండాలో మాతో నాతో స్పష్టంగా లేఖనాల ద్వారా మాట్లాడి మీరు మహిమను పొంది మమ్మల్ని బలపరచమని స్థిరపరచమని నీ అందు ఉంచిన విశ్వాసం అందు ఏసు శక్తి కలిగిన నామం నా ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక హలోయ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా క్యారెక్టర్ స్వభావము లేదా గుణము అని మన ఈ అంశము మనం ధ్యానించడానికి చదువుని లేఖనాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ముందుగా అసలు గుణము అంటే ఏమిటి లేదా స్వభావము ఒక వ్యక్తి యొక్క నిజమైన స్వభావం ద ట్రూ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఒక వ్యక్తి యొక్క నిజమైనటువంటి యొక్క స్వభావము గుణము అనేటువంటిది 
ఏమిటి ఎలా అది మనకు అర్థమవుతుంది లేదా నీకు అర్థమై దీని స్వభావం ఎలాంటిదో అనేది మనం తెలుసుకోవాలంటే ప్రిల్లరా ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఉదాహరణ నేను మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను అదేమంటే మనలో ఎవరిమైనా కానీ ప్రిల్లరా మనం ఒక మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు షాప్లో మనం తీసుకున్న వస్తువులకు తగినటువంటి వెలను చెల్లించేసిన తర్వాత మనకి ఆ షాప్ అతను మనం ఏ దుకాణంలోనైతే ఉన్నామో ఆ షాప్ అతను మనకి ఇవ్వవలసినటువంటి చేంజ్ కంటే మనకి రిటర్న్ ఇవ్వవలసిన అమౌంట్ కంటే ఎక్కువ అమౌంట్ డబుల్ అమౌంట్ మనకి ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చారండి మీరు నాకు ఎంతే రావాల్సింది కానీ మీరు ఎక్స్ట్రా ఇచ్చారని చెప్పి తిరిగి అతనికి రిటర్న్ ఇస్తారు చూసారా అది నీ క్యారెక్టర్ని చూపించేది మీ స్వభావాన్ని తెలియజేసేది ప్రిల్లరా వాస్తవంగా చెప్పాలంటే అక్కడ మనం పొందుకొనవలసింది అంటే నీకు రావలసిన దానికంటే ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు దాన్ని నువ్వు మోసపూరితమైనటువంటి బుద్ధితో ఆ తీసుకున్న దాన్ని జోబులో పెట్టుకుని అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోకుండా అక్కడ నీ స్వభావాన్ని చూపిస్తున్నావు అయా ఇది ఎక్స్ట్రా వచ్చిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉంది ఇది నాది కాదు ఇది మీది నాకు ఎక్స్ట్రా ఇచ్చేసారని తిరిగి రిటర్న్ ఇస్తాను నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రిల్లరా నా చిన్ననాటి నుండి కూడా నా జీవితంలో ఇటువంటి పరిస్థితులు నేను ఎదుర్కొన్నాను ప్రతిసారి కూడా నా చిన్ననాటి నుండి కూడా నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే నా తల్లిదండ్రుల నుండి నాకు అలా ఎప్పుడైనా ఎవరైనా పొరపాటున ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఇచ్చినప్పుడు చేంజ్ ఇచ్చేటప్పుడు తిరిగి రిటర్న్ ఇచ్చేవాడిని రీసెంట్గా ఆ ప్రభు మహాకృపణ బట్టి ప్రియా దేవిని బిడ్లరా ఒక టూ మంత్స్ బిఫోర్ అనమాట రెండు నెలల క్రిందట ఓ ఏటీఎంలో అమౌంట్ డ్రా చేద్దామని వెళితే నేను నేను వెళ్ళే సమయానికి ఆ ఏటీఎంలో నుండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ నోట్స్ అండి అన్నీ కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ నోట్స్ ఆల్ టుగెదర్గా టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ అమౌంట్ అలా బయటకు వచ్చింది అనమాట అలా స్ట్రక్ అయి వచ్చింది నేను ఆ వాటిని చూసి నేను ఆ సడన్గా షాక్ అయ్యాను అంత అమౌంట్ ఐటీఎంలో ఎవరూ లేరు నేను ఆ అమౌంట్ని చూసిన తర్వాత ప్రియర్ నేను చేసిన పని ఏమంటే ఆ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ని ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నోట్స్ ఏదైతే ఉందో ఇంత పొత్తు అండి అది ఆ అమౌంట్ని తీసి చేతిలోకి తీసుకుని ఫస్ట్ థింగ్ నేను అక్కడున్న ఆసీసి క్యాంప్స్కి కెమెరా వైపు తిరిగి వాటి వైపు చూపించి ఆ అమౌంట్ని పై పాకెట్లోనే పెట్టుకుని నేను డైరెక్ట్గా మా ఏరియా డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ డిఎస్పి గారి ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఆయనకి నేను ఉన్న విషయాన్ని వివరించి చెప్పానయ్యా నేను ఇలా పాస్టర్ గారిని అమౌంట్ డ్రా చేసుకుందామని వెళితే ఆ ఏటీఎంలో ఇలా అమౌంట్ అప్పటికే వచ్చి ఉంది ఎవరిదో మరి అని చెప్పాను నేను అక్కడ ఆయనకి ఇచ్చినప్పుడు అప్పటికప్పుడు ఆయన శ్రీనివాసరావు గారు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారికి కాల్ చేసి మా అవనగడ్డ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారికి కాల్ చేసి ఆయన రప్పించి నా దగ్గర నుండి అమౌంట్ తీసుకుని ఇవ్వవలసిన వ్యక్తికి అంత చూడడం జరిగింది చూడండి ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా మనం ఎవరిమే మనము అంగీకరించిన రక్షకుడిగా నమ్ముకున్న దేవుడు ఎవరు ఆయన పరిశుద్ధుడు యథార్థవంతుడు ఆయనను శిక్షించే సమయం ముందు కూడా పిలాత్ అంటున్నాడు కదా అసలు సిలువు వేయి సిలువు వేయి సిలువు వేయి అని చెప్పి మీరు ఈయన మీద ఎన్ని నేరాలు మోపుతున్నారు కానీ అసలు సిలువు కాదు ఈయనని ఎక్కడికి మీరు తీసుకొచ్చి దోషిగా నిలబెట్టడానికి తగిన అపరాధం ఏమి ఈయన ఎందు నాకు కనబడట్లేదు అన్నాడు అలాంటి నిందారహితుడైనటువంటి పరిశుద్ధుడైనటువంటి గొప్ప దేవుని బిడలమైన మనం ప్రియులరా ఈ లోకముందు డబ్బు విషయంలోనే కానీ ప్రిలరా ఆస్తి ఆస్తిపాస్తుల విషయాలే కానీ రక్త సంబంధాల విషయంలోనే కానీ మనం కలిగి ఉండే స్నేహ బాంధవ్య బంధుత్వాల విషయాల్లోనే కానీ ఎక్కడ కూడా ఎప్పుడు మనకు దేవుడు కోరుకుంటున్న ఆ పరిశుద్ధత ఆ గుణం అనేటువంటి దానిలో ఆ స్వభావం అనేటువంటి దానిలో మనం తప్పిపోకూడదు యువతీ కాల ముందు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా ఐ హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యర్ క్యారెక్టర్ ట్రూ క్యారెక్టర్ నేను నమ్ముతున్నాను విశ్వసిస్తున్నాను మీకు ఇప్పటికే గుణము లేదా స్వభావము అంటే ఏమిటో ఇవ్వబడిన ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా నా జీవితంలో జరిగిన ఆ విషయాన్ని మీతో పంచుకోవడం ద్వారా మీకు అర్థమైందని అయితే మనం చదువుకున్నటువంటి ఈ పర్టికులర్ బుక్ ఏదైతే ఉందో ఎహెచ్ కేల్ గ్రంథం ప్రిలరా ఇట్స్ అ ప్రొఫెటికల్ బుక్ ఇది ఒక ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి ఒక గ్రంథం ఇది ప్రవక్తల గ్రంథాలు ప్రిలరా ఈ ఎహెచ్ కేల్ అనేటువంటి యొక్క గ్రంథం ఉందు ప్రవక్త అయినటువంటి ఎహెచ్ కేల్ ద్వారా దేవుడు ఇక్కడ ఇస్రాయేల్ జనాంగంతో మాట్లాడుతున్నటువంటి యొక్క సత్యం ఏమంటే ఆయన ఆ ప్రాంత అంతమంది ఉన్నటువంటి వారు అందరినీ కూడా నశింపచేయాలనే ఆలోచన కలిగి ఉన్న సమయం ముందు ఆయన రౌద్రుడై తన ఉగ్రతను కుమ్మరించే సమయం ముందు ముగ్గురు పేర్లను ఎత్తి మరి అంటున్నాడు నా జీవము తోడు నా జీవము తోడు నా జీవము తోడు ఈ ముగ్గురు కనుక అక్కడ ఉంటే వారు తమ నీతిని బట్టి తమ్మును తామే రక్షించుకుంటారు కానీ వాళ్ళ కుమారులను ఆయనను కుమార్తెలను ఆయనను ఎవరిని కూడా వారు రక్షించుకొనలేరు అని చెప్పి అక్కడ దేవుడు చాలా స్పష్టంగా డీటెయిల్గా అక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని
the character that they have the, those three people have such a wonderful character my dear brother and sister today morning that character if you will know that character of your of those three persons so definitely it will help us in our spiritual life life to grow and to get the knowledge of our lord and savior jesus christ mana rakshakudu ayina tondi yesu christu nu gurchina tondi gnana ni pondukuni mana aathmiya jeevithamlo mana vardilataniki vari yokka swabhavam vari kaligina tondi agunam manaku entho sahaya padutundi kabatti manam chuddam chudandi ee muggurulo nundi, nundi okokkarini manam prilara manam gamaninchinatlayite ee modati aa 12va varshanam nundi 21va varshanam varaku manam gamaninchinatlayite prilara devudu chaala spashtanga mottamadati aa yokka పన్నెండవ వచ్చిన మందు ఆ పదమూడవ వచ్చిన మందు ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కదా ఈ మీదిగా ఆయన అంటున్న మాట ఏమంటే చూడండి పద్నాలుగు వచ్చిన వాళ్ళు నేను చదువుతున్నాను ప్రియులరా నోవాహును దానియలను యోబును ఈ ముగ్గురు అట్టి దేశములో ఉండినను వారు తమ నీతి చేత తమను మాత్రమే రక్షించు కొందరు ఇదే ప్రభోగు యహోవాకు ఎటువంటి దేశం అది విశ్వాసఘాతకమైనటువంటి దేశము ఏ మాత్రము కూడా బంధుత్వాలకు బాంధవ్యాలకు ఏ మాత్రము ప్రయారిటీ ప్రాధాన్యత అనేటువంటిది ఇవ్వకుండా దేవుని ఎందుకు బొత్తిగా భయాన్ని విడిచిపెట్టి అమ్మ చల్లి అక్క అనేటువంటి వాయు వరసలు లేకుండా పాపపు క్రియలతో చెడిపోయినటువంటి జీవితంతో వారి జీవితాలను పాడు చేసుకుంటూ దేవుని నమ్మానికి అవమానం తెస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క ప్రజలు నివసిస్తున్నటువంటి ఆ ప్రాంత మందు ప్రియులరా దేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి వారి గురించి అంటూ ఉన్నాడు కదా ఇన్ కేస్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఒకవేళ గనక ఇక్కడ దానియలు యోబు నోవో అనబడిన వీరు ముగ్గురే గనక ఆ దేశం ముందు ఉంటే వారు ఉన్నా కానీ ఆ దేశాన్ని మాత్రం రక్షించలేరు కానీ వారు ముగ్గురిని వారు ఉన్న కలిగిన నీతిని బట్టి వారు ముగ్గురిని మాత్రం వారు రక్షించుకొనగలరు ఆయన ప్రభు చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరు నీ యొక్క స్వభావం అనేటువంటిది నా యొక్క స్వభావం అనేటువంటిది ఎప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది లేదా మనకు తెలుస్తుంది అంటే నిజంగా నిజమైనటువంటి యొక్క స్వభావాన్ని గుణాన్ని కలిగిన మంచి గుణం కలిగిన వ్యక్తివి నీవే గనక అయితే నేనే గనక అయితే ఎంత విపత్తు మన మీదకు వచ్చినా ఎంత నష్టంలో నువ్వు కూరుకుపోయే పరిస్థితి వచ్చినా అక్కడ నుండి నిన్ను నమ్ముకున్న వారిని వదిలిపెట్టే ఆపదలు నువ్వు అక్కడ నుండి పారిపోవు యూ విల్ నాట్ క్విట్ ఫ్రమ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి వాట్ ఎవర్ ఇట్ కుడ్ బి మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ సి క్యారెక్టర్ ఈజ్ వెన్ యూ నో యూ ఆల్రెడీ లాస్ట్ బట్ యూ ఫినిష్ ఇన్స్టీడ్ ఆఫ్ quitting character is doing what is right when no one is watching character determines attitude character is what you are outside the church school and home prabhu nandu na priya sahodari sahodrada swabhavam ane tvandi di sangam nandu school lo alage nu vedaithe inti lo కలిగి జీవిస్తున్నావో ఈ మూడింటి లోపల కాదు సంఘము నందు ఇంటిలో లేదా నువ్వు వెళ్ళే స్కూల్లో నువ్వు వెళ్ళే ఆఫీస్లో ఈ మూడు చోట్లకి బయట నువ్వు ఒంటరిగా ఉన్న సమయంలో నువ్వేదైతే చేయడానికి నిన్ను నువ్వు ప్రేరేపింపబడుతున్నావో ఏ విషయాలు అయితే నువ్వు చూడడానికి చేయడానికి మాట్లాడడానికి నువ్వు చేస్తున్నావో అది చూపిస్తుంది అసలు నువ్వెవరు అనేది నీ క్యారెక్టర్ ఏంటి అనేది ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీవు నేను మనం అందరం కూడా చేయాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన పని ఏమంటే నీ కుటుంబం మందు కానీ నీ నీ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలోనే కానీ నీకు కలిగిన స్నేహితులను నువ్వు కలిగి ఒక వ్యాపార విషయంలోనే కానీ అది ఏదన్నా కానీ వాట్ ఎవర్ వర్క్ ఇట్ మైట్ బి వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిజినెస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్ వెన్ ద ప్రాబ్లమ్ కమ్స్ అంటిల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ కమ్స్ యు ఆర్ ఆల్ విత్ యూనిటీ స్టేయింగ్ ఇన్ వన్ ఫ్యామిలీ బట్ వెన్ ప్రాబ్లమ్ కమ్స్ యు వాంటెడ్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ యు వాంట్ టు లీవ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ టు దట్ ట్రబుల్ అండ్ యు వాంట్ టు ఎస్కేప్ ఇట్ ఫ్రమ్ యూ ఫ్రమ్ దేర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ గుడ్ క్యారెక్టర్ మై డే బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఇప్పటి వరకు ఒకే కుటుంబంగా తల్లిదండ్రులతో అక్క చెల్లెలతో అన్నదమ్ములతో నీ బిడ్డలతో నువ్వు కలిసి ఆ కుటుంబం మందు ఉన్నావు సడన్గా ఏదో ఒక ఉపద్రవం లేదో ఒక అప్పులు బాధ లేకపోతే ఏదో ఒక శోధన వచ్చింది శ్రమ వచ్చింది ఆ శ్రమలో నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అంటే వాళ్ళందరినీ నిర్దాక్షిణంగా వదిలిపెట్టేసి నీ వరకు నువ్వు అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోతే నిజంగా నువ్వు ఒక క్రైస్తవుడి కాదు ముఖ్యంగా ఒక నిజమైన దేవుని బిడ్డవు నువ్వు కానే కాదు నేనైనా కానీ ప్రియులరా అంటే మనం అక్కడ నుండి క్విట్ అవ్వకుండా అంటే అక్కడ నుండి మనం తప్పిపోకుండా చూడండి నేటి దినాల్లో మనం గమనిస్తున్నట్లయితే చాలామంది పిల్లరా దేవుని బిడ్డలు అని చెప్పుకుంటున్నారు దేవుని బిడ్డలు అని చెప్పుకుంటున్నారు నేను క్రైస్తవుడిని అండి రక్షకుడికి వేసే నమ్ముకున్నాను బాప్తిస్మం పొందుకున్నాను అంటున్నా ఈ బిడ్డలు సైతం వారికి ఏదైనా శ్రమ వచ్చినప్పుడు శోధన వచ్చినప్పుడు భక్తిని విడిచిపెట్టేస్తున్నారు భక్తిని పక్కన పెట్టేస్తున్నారు దేవుని ఎందుకు భయం లేకుండా బొత్తిగా ఆ ఎందుకు నాకు ఇంకా ఈ ఆత్మీయ జీవితం ఈ సంఘంతో పనే ఉంది బయటకు వెళ్ళిపోదాం లోకంలో కలిసిపోదాం నాకంటే వాళ్ళ జీవితమే బాగుందని చెప్పి భక్తిని విధులుపెట్టి పక్కకు వెళ్ళిపోతున్నారు పిల్లరా వాళ్ళు ఎవరు అంటే
దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం చూద్దాం ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులను ఎందుకు దేవుడు పర్టికులర్గా స్పష్టంగా ఉద్దేశించి తను మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మొదటి వ్యక్తి ప్రియులరా మనం గమనించినట్లయితే అతడు ఎవరో కాదు మనందరికీ తెలుసు నోవాహు అతని గురించి మనం కొన్ని విషయాలను చూద్దాం మనం మొదటిగా ప్రియులరా నాతో పాటుగా చూడండి ఈ నోవాహు అనబడినటువంటి వ్యక్తి మనకు ఏ విషయాన్ని తన యొక్క జీవితం ద్వారా మనకి ఉదయకాల ముందు నేర్పించాలని దేవుడు అతనిలో నుండి కోరుకుంటున్నాడు అంటే మనం నేర్చుకున్నదగిన ఒక గొప్ప విషయం ఈయనలో ఏముందంటే ప్రియులరా ఈ నోవాహన్ పడినటువంటి ఒక వ్యక్తిలో ఈ ఈజ్ నోన్ ఫర్ పర్సిస్టెన్స్ పట్టు విడువని పట్టు విడువని స్వభావం పట్టు విడవనటువంటి ఒక స్థితి తాను ఉంచిన నమ్మకం లేదా తను ప్రకటించే ఆ సత్యం కోసం ప్రియులరా అతనికి ఎంత నిందలు అవమానాలు ఎదురైనప్పటికీ కూడా అపహాస్యం పాలైనప్పటికీ కూడా పట్టు విడవనటువంటి స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తిగా ఆ తరమంతా తన తరమందతా కూడా తన తరమందంతా కూడా ప్రియుల నిందారహితుడు నీతిమంతుడని తను కూడా సాక్ష్యం పొందాడు అందరూ చెడిపోయారు హృదయంలోని యొక్క తలంపులు ఎంత కేవలం ఎల్లప్పుడూ చెడ్డదిగా కనబడుతున్నాయి ఆ సందర్భం మందు ప్రియులరా నోవాహు తరమందు మనం గమనించినట్లయితే ఆది కాండం ఆరో అధ్యాయము ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చిన మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ ఈ రీతిగా ఉంటుంది నోవాహు దేవునితో కూడా నడిచను అయితే నోవాహు యహోవా దృష్టి ఎందు కృప పొందిన వాడాయను అయితే నోవాహు యహోవా దృష్టి ఎందు కృప పొందిన వాడాయను అయితే అనే ఆ పదానికి ముందు మనం ఎప్పుడు కూడా ఎవరితో నేను మాట్లాడేటప్పుడు సడన్గా అయితే అనే మాట మనం మనం ప్రియులరా ప్రారంభంలోనే మనం మనం అయితే అనే మాట అక్కడ ఉంది అంటే ఎనిమిదో వచ్చిన స్టార్టింగ్లో దానికి ముందు ఏదో జరిగింది వాట్ వాజ్ హ్యాపీ అండ్ బిఫోర్ దట్ వాస్ my dear brother and sister if you will read from the verse 1 up to a seven verses you will know akkada mana aa yedu vachinalanu ganaka chadivithe manaku ardham avutundi akkada em anuntundante devudu anta tana poliki cheppunam narunni srushtinchinanduku hrudayam undu santapam chendadu anta ayina asalu enduku nenu na poliki cheppuna manishini bhoomi meeda srushtinchanu ani manasulo santapam santapam anedi ekkada chellistam andi manam chanipoyina inti daggira చనిపోయిన వ్యక్తి పట్ల అంటే మనసులో ఎంతో బాధ రోదన వేదన నాయన అటువంటి స్థితి దేవుడు నిన్ను సృష్టించి నన్ను సృష్టికర్త నిన్ను కూర్చి నన్ను కూర్చి అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు కారణం హృదయంలో ఉన్న తలంపు ఎల్లప్పుడూ చెడ్డదిగాయని దృష్టి కనబడబట్టి ఆ నోవాహు తరమందు అందరూ కూడా చెడిపోయినటువంటి హృదయాలతో పాప భూషణమైనటువంటి జీవితాలతో బ్రతుకుతుంటే కానీ నోవాహు ఒక్కడు మాత్రం ప్రియులరా తను ఉంచిన దేవుని ఎందుకు కలిగిన ఆ భక్తిని ఆ విశ్వాసాన్ని పట్టు విడవకుండా గట్టిగా పట్టుకున్న వ్యక్తిగా హీఈస్ నోన్ ఫర్ ఫర్ అబౌట్ హీస్ పర్సిస్టెన్స్ ఇన్ గాడ్ ఐ మీన్ దేవునికి స్తోత్రం హాలే లూయా చదువుదాం ఒక విషయాన్ని ప్రియులరా ఫిలిప్లకు రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చినా అని చదువుకుందాం చూద్దామా ఫిలిప్పులకు రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చినాము క్రీస్తు ఏస్తున్నందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును పొందవలనని గురి యొక్కే పరుగెత్తుచున్నాను ఐ మీన్ ఇక్కడ అపోస్తులైనటువంటి పౌలు ఫిలిప్పీ సంఘంతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆనాడు నోవాహు ప్రిల్లరా తాను ఉంచిన విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టకుండా దేవుని ఎందు ఉంచిన నమ్మకాన్ని గట్టిగా పట్టుకోవటం ద్వారా తన కుటుంబం దేవుని కృప పొందుకోవడానికి కారణమయ్యాడు నేటి దినమందు ఈ దినాలలో ప్రిల్లర క్రొత్త నిబంధన సంఘముగా ఉన్న నీవు నేను మనమందరం కూడా మన విశ్వాసాన్ని మన ముందున్న ఈ పరుగు పొంది మందు ఓపికతో మనం పరిగెత్తితే ప్రిల్లరా ఖచ్చితంగా ఆ నోవాహు పొందుకున్న కృప ఎలాగైతే ఆ కుటుంబాన్ని రక్షించిందో నీవు ఉంచి పరిగెత్తే ఈ పరుగు పొంది మందు నువ్వు కలిగిన ఆ విశ్వాసం నిన్ను బట్టి నీ కుటుంబం అంతటిని కూడా రక్షిస్తుంది నమ్మితే దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి హలే లూయా దేవునికి స్తోత్రం అలాగే మరొక వచ్చినాన్ని కూడా మనం చదువుకుందాం ప్రియులరా హెబ్రిల్కు రాసినటువంటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినాన్ని చదువుదాం దయచేసి చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా హెబ్రిల్కు రాసినటువంటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన మందు విశ్వాసమును బట్టి నోవాహు అది వరకు చూడని సంగతులను గుర్చి దేవుని చేత హెచ్చరింపబడి భయభక్తులు గలవాడే తన ఇంటి వారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిద్ధము చేశాను అందువలన అతడు లోకము మీద నేరస్థాపన చేసి విశ్వాసమును బట్టి కలుగు నీతికి వారసుడాయను అమెన్ దేవునికి స్వద్ర హాలూయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ చదువుకున్న లేఖన భాగం మనకి ఒక సత్యాన్ని అర్థం అయ్యే విధంగా మనకు తెలియచేస్తుంది అదేమంటే విశ్వాసమును బట్టి నోవాహు అది వరకు చూడని సంగతులను గూర్చి దేవుని చేత హెచ్చరింపబడ్డాడు ఏ విషయం అందు ప్రియులరా దేవుడు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆయనకి వీరి చెడుతనాన్ని పాపాన్ని చూసిన ప్రభువు రౌద్రుడే తన ఉగ్రతను కుంభించడానికి ముందు నోవాహుతో ముందుగా సెలవిస్తున్నాడు నోవాహు 
నీ కొరకు ఒక వాడను సిద్ధం చేసుకో నీ కుటుంబం వారి కొరకు ఒక వాడను సిద్ధం చేసుకో ఎందుకంటే ఒక్కడిని కూడా వదిలిపెట్టకుండా ఈ భూమి మీద ఉన్న సమస్తాన్ని కూడా నేను జలప్రాయంతో ముంచివేయబోతున్నాను అని హెచ్చరించాడు ప్రియులరా కేవలం పట్టు విడవని పట్టు విడవని ఆ విశ్వాసం దేవుని ఎందు నోవాహు కలిగి ఉండటం బట్టి ఉదయ కల ముందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీతో నాతో దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా సెలవిస్తున్నటువంటి యొక్క సత్యం ఏమంటే చాలామంది నేటి దినాలలో ఎలా బ్రతుకుతూ ఉన్నారంటే ప్రియులరా ఒకసారి చదువుదాం ఆ కీర్తనలు నూట రెండవ కీర్తన దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి నూట ఒకటవ కీర్తన మూడవ వచనము నూట ఒకటవ కీర్తన మూడవ వచనము నా కన్నుల ఎదుట నేను ఏ దుష్కార్యమును ఉంచుకొనను భక్తి మార్గము తొలగిన వారి క్రియలు నాకు అసహ్యములు అవి నాకు అంటనీయను ఆమె స్వభావము క్యారెక్టర్ గుణము అనే ఈ అంశం ముందు ప్రియులరా మనం ప్రత్యేకంగా ఈ ఉదయకాల ముందు పరిశుద్ధాత్మ చేత నేను ప్రేరేపింపబడి ప్రకటించుచున్న ఈ వాక్యం ముందు నీవు నేను మనం హెచ్చరింపబడుతున్న ఈ సత్యంలో నేర్చుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే మన భక్తిని విడిచిపెట్టకూడదు ఎలాంటి విపత్తు వచ్చిన ఆపద వచ్చిన శోధన వచ్చిన ఇరుకులు ఇబ్బందులు వచ్చి నువ్వు ముంచివేసిన స్థితి నీకు ఎదురైనప్పటికీ కూడా నీవు భక్తిని గనక విడిచిపెడితే భక్తి మార్గం నుండి గనక నువ్వు తొలగిపోతే నీ క్రియలు ప్రభునందు ఏమాత్రమో భయభక్తులు లేని స్థితిలో గనక ఉంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నిన్ను బట్టి దేవుని నా మనకి అవమానము అంతేకాదు నిన్ను అసహించుకుంటాడు నీ దేవుడు ఆయనని ఆయన నిన్ను అసహించుకొనకుండా ఉండాలంటే ఆయన ఆయన యొక్క ప్రేమ నీ మీద ఉండాలి అంటే నా మీద ఉండాలంటే మనము మన భక్తి మార్గంలో నుండి మనం తొలగిపోకూడదు ప్రియులరా మన యొక్క స్వభావం అనేటువంటిది శ్రమల్లోనే నువ్వు ఎలాంటి స్వభావాన్ని కలిగిన వ్యక్తి అయి ఉన్నావు అని అర్థమవుతుంది అంత బాగున్నప్పుడు చక్కగా ప్రేమగా మాట్లాడడం కాదు అందరితో నీ కుటుంబంలో అమ్మ నాన్నతో కట్టుకున్న భార్యతో భర్తతో పిల్లలతో అన్న తమ్ముల తక్క చెల్లెలతో అన్ని బాగున్నప్పుడు ప్రేమను చూపించడం కాదు గొప్ప అది కాదు రియల్ క్యారెక్టర్ మరియు బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ వారు నిన్ను ప్రేమించినప్పుడు కూడా వారు నిన్ను ద్వేషిస్తున్న సమయంలో కూడా వారిని క్షమిస్తూ వారిని ప్రేమిస్తూ వారి కొరకు ప్రార్థిస్తూ నడుస్తావే అది అజమ నిజమైనటువంటి గుణం నిజమైన స్వభావం దేవుని బిడ్డలుగా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మన రక్షకుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు మన ప్రభువు మనకు చక్కని మాదిరిని చూపించాడు ఆయన ఆయనను ప్రేమించిన వారిని ఆయన ప్రేమించలేదు ప్రియులారా ఆయన ద్వేషించిన వారిని ఆయన మీద ఉమ్ము వేసిన వారిని ఆయన పిడుగుద్దులు గుద్దిన వారిని కోడలతో కొట్టిన వారందరినీ సహితము కూడా ఆయనను క్షమించాడు ఆయన వారిని ప్రేమించాడు ప్రియులారా నేటి ఉదయ కాల ముందు ఈ వాక్యం నిమిత్తున్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది నీ యొక్క స్వభావము నీ గుణము అనేటువంటిది సరిలేకపోతే నువ్వు ఎంత చదువు చదువుకున్న ఎంత గొప్ప ఉద్యోగ చేస్తున్న ఉపయోగం లేదు దెర్ ఇస్ నో యూజ్ అట్ ఆల్ దెర్ విల్ బి నో ఛాన్స్ అట్ ఆల్ టు గెట్ ఎ బ్లెస్సింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ ట్రూ ఫాదర్ హూ వాజ్ ఇన్ హెవెన్ మన నిజమైన తండ్రి పరలోక ముందు ఉన్న తండ్రి అతను నువ్వు ఏ విధమైన ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకొనలేవు నువ్వు ఎంత గొప్ప ఉద్యోగము ఎంత ఉన్నతమైన కులములో లేదా ఉన్నతమైన చదువు చదివి ఎంత నువ్వు పట్టభద్రుడు అయినప్పటికీ కూడా నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఉదయ కాల ముందు నీ స్వభావం నీ గుణం అనేటువంటిది పరిశుద్ధమైనదిగా ప్రత్యేకంగా పట్టు విడువన్నటువంటి విశ్వాసం నిజ దేవుడి ఎందు కలిగి ఉండకుండా ఉంటే దానివల్ల ఏ విధమైన ఉపయోగము లేదు యువతి కాల ముందు మనము నోవాహు నుండి నోవాహు యొక్క జీవితం నుండి మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ఒక ముఖ్యమైన విషయాలు ఏంటంటే ప్రియులారా నోవాహు అప్రాక్సిమేట్లీ హీ ప్రీచ్డ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నూట ఇరవై సంవత్సరాలు రమారమి ప్రియులరా సుమారుగా నూట ఇరవై సంవత్సరాలు తను ప్రకటించాడు ఆ దేశం అదంతటా తిరిగి కూడా ఆ తన తర మందు ఉన్నటువంటి వారందరికీ తన చుట్టుప్రక్కల ఉన్న వారికి అయా జలప్రాలయం రాబోతుంది దయచేసి నేను సిద్ధపరిచిన ఈ వాడలోనికి రండి మీ ప్రాణాలను రక్షించుకోండి దేవుడు నన్ను మిమ్మల్ని ఆచరించమంటున్నాడు మీరు పాపాన్ని విడిచిపెట్టండి మీరు ఆ చెడు పనులు విడిచిపెట్టండి అంటే వాళ్ళు చేసిన పనులు ఏమిటో తెలుసా ప్రియులరా అతడు ప్రకటిస్తున్న సమయంలో నోవాహుకు ఎదురైనటువంటి పరిస్థితి ఏంటో తెలుసు ఆ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నోవా హు వాజ్ లాఫ్డ్ అట్ అండ్ ఆల్సో నోవా హు వాజ్ కాన్ అండ్ నోవా హు వాజ్ రిడిక్యుల్ బట్ నోవా హు వాజ్ మొట్టమొదటిగా ప్రియులర నోవాహుని చూసి నవ్వారు నోవాహుని చూసి అపహాస్యం అపహేళన అవహేళన చేశారు అపహాసించారు ఇంకా చెప్పాలండి ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నోవాహుని చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయనను ధిక్కరించారు ఒక్కడు కూడా అంగీకరించలేదు వీడు పిచ్చాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో తెలియదు జలప్రాణయ రామటి ఏంటి మనకి ఎంత చక్కగా బాగుంటే ఎన్ని రోజులాగా ఉన్నాడు దేవుడు లేడు ఏమీ లేడు అంటే అవి మాట్లాడారు కానీ వారంతగా ఆయన నిందించిన అవహేళన చేసిన అపహాస్యం పాలు చేసినా కానీ ప్రియులరా 
తాను మాత్రం పెర్సిస్టెన్స్ అనేటువంటిది పట్టు విడనటువంటి ఒక స్థితి దేవుని ఎందు ఉంచిన విశ్వాసాన్ని మాత్రం విడిచిపెట్టనటువంటి వ్యక్తిగా ఒక చక్కని మాదిరిని ప్రియులారా తను పొందిన ఆ రక్షణలో తను మన ముందు చక్కగా నిలబడ్డాడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్దామ్మా హలేలుయా హలేలుయా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నేటి ఉదయకాల సమయం మంది వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ దేవుని విడలారా ఒకసారి మనల్ని మనం పరీక్షలను చేసుకుందాం పరీక్షించుకుందాం మనం ఎలా ఉంటున్నాం దేవుని బిడ్డల మనం చెప్పుకుంటున్నాం మనం ప్రభు నందు విశ్వాసం నుంచి ఆయన సన్నిధికి వస్తున్నాం మనం మన గుణం ఎలా ఉంది మన స్వభావం ఎలా ఉంది ప్రియులరా చాలామంది దినాల్లో ప్రభువును నమ్మని వారే ఒక విషయాల్లో మెరుగ్గా ఉంటున్నారు ప్రభువును నమ్మేమని చెబుతూ కపటముతో కుయుక్తితో మోసంతో బతుకుతున్నటువంటి బిడ్డలను అనేక మంది చూస్తున్నప్పుడు నిజంగా ప్రియులరా పరిశుద్ధాత్ముడు ఎంతో దుఃఖపడుతూ ఉంటారు అటు వారిని ఉదయకాల ముందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఒకవేళ ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు నేను మనలో ఎవరిమైనా గనక దేవుని ఆత్మను దుఃఖపరిచే విధంగా నీ స్వభావం అనేటువంటిది క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది సరే లేకుండా గనక నువ్వు ఉంటే ఒక వేషధారిగా మార్పు చెందు మారు మనసు పొందు పశ్చాత్తాపం పడు ప్రభా నన్ను క్షమించాయా నోవాహు వలె అప అవహేళన ఎదురొచ్చినప్పుడు అపహాస్యం పాలైనప్పుడు ప్రభా ఎందుకు ఈ అవ అవహేళన ఈ అపహాస్యం ఈ నిందలు నేనే తప్పు చేయకపోయినా అసలు దేవుని వదిలిపెట్టేసి వాళ్ళతో పాటు కలిసిపోదామని చెప్పి అనుకున్నాను ప్రభు అయ్యా అది నా తప్పుడు నిర్ణయం అని తెలుసుకున్నా నన్ను క్షమించాయా నేను నా భక్తి మార్గాన్ని విడిచిపెట్టకూడదని తొలగిపోకూడదని నా క్రియలు ఎప్పుడూ కూడా పట్టు విడవైన విశ్వాసాన్ని కలిగినవిగా ఉండాలని నీ దాసు ద్వారా నన్ను హెచ్చరించినందుకు నీకు వందనాలు ప్రభు అని నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నాతో పాటుగా కలిసి ప్రార్థన చేయగలిగితే దేవుడిని ఖచ్చితంగా క్షమించి ఆ నాడు నోవాహుకి ఇచ్చినటువంటి కృప ఆ కుటుంబం అంతటినీ కూడా ఆ నోవాహు సిద్ధపరిచిన ఓడలోనికి తెచ్చుకుని రక్షించుకున్నాడు నేటి ఉదయ కాల ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు పట్టు విడవని ఒక విశ్వాసాన్ని దేవుని అందు పరిశుద్ధుడు నిజ దేవుడైన నజ్రుడైన యేసు క్రీస్తు నామందు నువ్వు గనక కలిగి ఉండి నిలబడితే శోధన వచ్చిన నిందలు వచ్చిన అవహేళన అపహాస్యం పాలైన విడిచిపెట్టకుండా ప్రభు సన్నిధిలో నువ్వు నిలబడితే నీ ద్వారా నీ కుటుంబం రక్షింపబడుతుంది నమ్మితే ఆమెనను ఆమెన్ దయచేసి తాతో పాటుగా తలలు వంచండి ప్రభు చిత్తమైతే ఈ యొక్క అంశాన్ని మనం ముందున్న దినాల్లో కంటిన్యూషన్ చేద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక ముందున్న పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి పరిశుద్ధుడు 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 అనుచు నిత్యము కోట్లాది దేవదూతలతో స్థుతింపబడుచున్న వాడా ఈ ఉదయ కాలం అందు ప్రభువ మా స్వభావం అనేటువంటిది మా గుణం అనేటువంటిది నా దేవ నీ పిల్లలుగా నీవు కలిగినట్లుగా కలిగి ఉండాలని ముఖ్యంగా మా ముందు ఉన్నటువంటి ఒక ప్రభు నువ్వు చదవ చదవబడినటువంటి లేఖనం ద్వారా అయా నోవాహు జీవితంలో నుండి మీరు మాతో మాట్లాడారు నోవాహు నాయన తన యొక్క జీవితమందు అయా పట్టు విడవనటువంటి విశ్వాసాన్ని కలిగినటువంటి ఒక స్థితిని ప్రభు కలిగి ఉన్నాడని అటువంటి పట్టు విడవని విశ్వాసం మా జీవితాల్లో నా జీవితంలో మా ముందుంచిన ఈ పరుగు పందెమ్ములో ప్రభు మేము ఓపికతో విశ్వాసం తో పరిగెత్తే వారిగా మేము ఉంటే మా ద్వారా మా కుటుంబాలు రక్షింపబడతాయని నిందలు వచ్చిన అవమానాలు వచ్చిన అపహాస్య అవహేళన పాలైనప్పటికీ కూడా మా భక్తిని మా భక్తి మార్గాన్ని మేము విడిచిపెట్టకుండా నీ కోరకు నిలబడినప్పుడు ప్రభు అయా ముందున్న దినాలలో నీ రాకడలో ప్రభు అయా నీ ఇచ్చేటువంటి జీవ కిరీటాన్ని పొందుకుంటామని మాతో నాతో మాట్లాడి బలపరచినందుకు నీకు స్తోత్రాలు విత్తబడిన వాక్యం అంతటిని కూడా మా అందరి హృదయాలలో నీరు కట్టి ముప్పదొంతులుగా అరవదొంతులుగా నూరంతులుగా ఫలింపు చేయండి మమ్ములను అందరినీ మీరు అక్కడ కొరకు సిద్ధపరచండి ఇటువంటి తప్పుడు బోధలకు అబద్ధ ప్రవక్తల చేత ప్రభు మోసపుచ్చుకో మోసపుచ్చుకోకుండా మోసపు మోసపోకుండా మేమందరము మేలకోగలిగిన ఆత్మతో నడిచేటువంటి బుద్ధినిచ్చి నడిపించమని సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభువులు మీకు చెల్లించుకుంటూ మా రక్షకుడు మీ ప్రియకుమారుడుగు సర్వశక్తిమంతుడైన ఏ సయ్య సర్వశక్తి కలిగి నా స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మడియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఫర్ యువర్ ప్రీషియస్ ప్రయర్స్ మీ అమూల్యమైన ప్రార్థనలకు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీ అందరికీ కూడా చాలా చాలా వందనాలు అలాగే మీరు చేయించినటువంటి ప్రతి విధమైన సహకారాన్ని బట్టి కూడా మీకు చాలా వందనాలు దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించునుగాక మీకు ఏవైనా ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే పిల్లరా సంప్రదించండి నాకు చాలా సంతోషం కలుగుతుంది ప్రతిరోజు పిల్లరా నిజంగా ఈ టీవీ ప్రోగ్రాం ద్వారా మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాల్స్ ఐఎమ్ రిసీవింగ్ త్రూ యూట్యూబ్ those who are watching in youtube our channel restoration ebenezer ministries international for jesus remi india for jesus ane my youtube channel ni subscribe chesukuni prillara aa devuni vakyalanu chustu mari protsahimpa padutu bayala parchu padutu dairi parchu padutunna atuvanti vyaktulu saavakulu chestunnaru varilo mukhyanga kondaru vijayagar nundi different places nunchi phone calls vastunna appudu nijanga chaala santosham kalugutundi devunike mahima kaligi devunike mahima kalugunu gaaka inga mundu nidinallo bahu balanga vaadabadalani ee parichayam munduku nadavali మీ అందరూ కూడా మీ ప్రార్థనా సహకారాలను అందించవలసి
ఈ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై గా బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ